নিটল টাটা নিবিত ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মজুমদার জুয়েল দিনে বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর জালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত আছেন সাবেক সচিব ও হাইকমিশনার মফাজল করিম এবং সিনিয়র সাংবাদিক অজয় দাশগুপ্ত দুজনকে স্বাগত জানাই সংবাদ সম্প্রসারণে অজয় দাশগুপ্ত আপনাকে দিয়ে শুরু করি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন এবং ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন যে হাজার চেষ্টা করলেও দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা লুটপাটকারীরা অর্থ পাচারকারীরা কোনো ক্ষমতায় আসতে পারবে না সম্প্রতি দেখছি আমরা করোনার পরে অনেকগুলো বড় বড় জনসমাবেশ করেছেন ঢাকার বাইরে বিভিন্ন কর্মসূচি অংশ নিচ্ছেন যেগুলো করোনার সময় একেবারেই ছিল না আবার এই ধরনের দলীয় কর্মসূচি স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস একুশ ফেব্রুয়ারি সাতই মার্চ সতেরোই মার্চ অনেকগুলো কর্মসূচি তিনি একসময় অনলাইনে করতেন ভার্চুয়ালি করতেন এখন সমাবেশ গুলো তো উপস্থিত থাকছেন দলের কথাগুলো বলছেন নির্বাচনের বলা যায় যে এক ধরনের প্রচার অভিযান যদি বলি সেটা শুরু করেছেন এবং তিনি যে কথাগুলো বলছেন সেটা তো ধরেন দলীয় প্রধান হিসাবে বলি বা রাজনৈতিক হিসাবে বলি প্রতিপক্ষকে বিএনপি ধরেই কিন্তু কথা বলছেন আরো অনেকগুলো দল মাঠে সক্রিয় তাদের ধরে কিন্তু কথা বলছেন না এখন কেউ বলবেন যে প্রধানমন্ত্রী তো কাক ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না সেটা যখন বলেন সেটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তিনি তার দলীয় অবস্থান থেকে বলেন কিন্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভোটের অধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসবে সেটা তো চূড়ান্ত ভাবে নির্ভর করবে জনগণের উপরে তিনি এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের মানে আওয়ামী লীগও নিশ্চয়ই সেটা বিবেচনায় রেখেছে যে আমি একটা প্রত্যাশা ব্যক্ত করতেই পারি দলীয় প্রধান হিসাবে বা দলের অন্য যে কেউ সাধারণ সম্পাদক বলেন বা অন্য যে পর্যায়ের কেউ প্রত্যাশা ব্যক্ত করতেই পারে যে আমরা যে কাজগুলো করছে আওয়ামী লীগ তার ভিত্তিতে উন্নয়নের কাজ বলছে বা করোনা মোকাবেলা বলছে কিংবা এখনকার রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের যে অভিজাত সেগুলো কিভাবে সামাল দেওয়া সেগুলো বলছে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে হবে বা সিদ্ধান্ত নিবে জনগণ পার্লামেন্টারি আসনগুলোতে তিনশো আসন সেইখানে কিন্তু নির্ধারিত হবে কাজেই প্রধানমন্ত্রী বললেন বা দলের সভাপতি বললেন যে এরা যারা লুটেরা লুটপাট করেছে বা সামরিক শাসন জারি করেছে বা মানে মানুষের জীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল কিংবা একাত্তরে পাকিস্তানে হানাদার বাহিনীর সহযোগে ছিল তাদের ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না এটা দলীয় অবস্থান তিনি ব্যক্ত করে দিয়েছেন এখন ক্ষমতায় যারা আসতে চায় তারাও তো জনগণের কাছে যাবে আওয়ামী লীগ তো শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না সেখানে তো শেষ হয়ে যায় না করণীয়টা কিন্তু দলের নেতা কর্মী সমর্থক মানুষের কাছে যাওয়া সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো দলের মধ্যে ঘাটতি থাকে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা কিন্তু বলছেন যে অনেক জায়গা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকে এই টেন্ডার ভাগ বাটারও নিয়ে ব্যস্ত থাকে বা এমনকি এই জনদুর্ভোগ সৃষ্টি কারণ ঘটে এই যে রমজানকে কেন্দ্র করে টিসিবির মাধ্যমে কম দামে সরকার লোকসান দিয়ে কিছুক্ষণ আগে বাণিজ্য মন্ত্রী বলল যে অনেক পণ্য আমরা দরকার হলে কেনা দামের চেয়ে কম দামে মানুষকে দেব এই ক্ষেত্রে এই যে রমজানকে কেন্দ্র করে কম দামে খাদ্য দিচ্ছে বা সারা বছর ধরে বেজিয়ে বা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দিচ্ছে এই ক্ষেত্রে বন্টনটা ঠিকভাবে হচ্ছে কি না জনদুর্ভোগ সেটা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হোক কিংবা ব্যাংকে ঋণের টাকা নিয়ে ব্যাংক থেকে ফেরত না দেওয়া হোক এই যে অর্থনীতির যারা ক্ষতি করছে অনেক বড় বড় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হচ্ছে কিন্তু দেখা যায় যে যেদিন একটা বড় উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে সেই দিনই ক্ষমতাসীন দলের ভেতরে একই এলাকায় দুই পক্ষ বা তিন পক্ষ সহিংসতায় লিপ্ত হলো এই জায়গাগুলো যদি মানুষকে বোঝানো না হয় তাহলে কিন্তু এই প্রধানমন্ত্রী যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন সেটা ঠিক ঠিক ভাবে 
दुर्नीति निर्वाचन शेष कथा के जनगण बोल कथा जनगण के समस्त बार्ता एन दी माननीय प्रधानमंत्री आज के जा साधारण मानुष हिसाब जाने शुद्म बक्तृतार कारण तर बदलावे देशवास सबाई मोटामुटी साधारण मानसिकला मन करण नहीं जहां तोके विश्वास कर तब जनगण के दिक निर्देशना दे दायित्व सकल सब राजनैतिक दल आई तरा दिशन एवं सिद्धान जनसाधारण से बीत आरज जो बक्तव्यगू जान एम ना जा चरम संघर्ष दिखे परिणत संघर्ष परिणत हमें बड़ भय पाई जो राजनैतिक अंगन उत्तप छड़ाते छड़ाते ना अब विस्फोरण घटे जाए साम्प्रतिक ढाका शहर विस्फोरण इटा अत्यंत दुखजनक इटा होते जाते निर्वाचन प्रचार प्रचारणारेशा जाते अंत एम थे जो साधारण मानुषे जीवन जत्रा साधारण मानुषे चला फेर साधारण मानुषे अजयदासगुप्त आज के खालेदाजी एक मामलार मैं आनुष्ठानिक विचार शुरू हलो दीर्घद नायक दुर्नीति मामला जदिवी पक्ष बला हम पलिटिकल मामला स्वाधीनतार पथे चल छिपन्न साल तो स्वाधीनतार पथे चलते चाहिए बत्रीस तेत बचर बस जो षाट दशक तो स्पष्ट भाई व्यक्त कर नाना पर मानुष मामला एक आदालत शि दिए सर्वोच्च आदालत न्याय विचार कर खालेदा जिया इतिम्य दंडित एकाधिक मामल 
এটা আরেকটি মামলা এই ধরনের আরো বেশ কিছু মামলা আছে কোনটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে দু সালে করা হয়েছে কোনটা হয়তো পরে করা হয়েছে এইটা এই ক্ষেত্রেও নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি তার যেমন বলছে আর সরকার তাদের প্রমাণ করা এবং এটা মানুষের কাছে সবসময় মনে হবে যে যে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগগুলো না থাকে বা বিশ্বাসযোগ্য পর্যায়ে অভিযোগ থাকলে অনেক সময় তো যথার্থ অভিযোগ কিন্তু মানুষ এখানেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তারা মনে করতে পারে যে এটা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির উপরে চাপ সৃষ্টি সেইটা যাতে মানে আপনি অনেক সময় কিন্তু বলে যে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু জনমনেও প্রতিমান হতে হবে যে তিনি প্রকৃতই দোষ করেছেন দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে মামলা অনুসন্ধান থেকে শুরু করে বিচার প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা বিশ্বাসযোগ্যতা এগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং মানুষের এই নজরগুলো বা দেশের বাইরেও আজকাল হয়তো অনাকাঙ্ক্ষিত অনভিপ্রেত যে বিদেশিরা অহেতু কথা বলে বাংলাদেশ নিয়ে সেগুলো আমাদের জন্য পছন্দের না ভালো না কাঙ্ক্ষিত না কিন্তু বলে আমাদের গণমাধ্যম সেগুলো গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে প্রচার করে এই ক্ষেত্রেও সরকারেরও কিন্তু দায় থাকে যার বিরুদ্ধে শুধু খালেদা জিয়া নয় যে কারো নেতা কর্মী যে কোনো পর্যায়ে যদি কোনো অভিযোগ আসে সেটা যেন মানুষও মনে করে যে হ্যাঁ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না এবং অভিযোগগুলো যথার্থ শাস্তি হয়ে থাকলে প্রকৃতই শাস্তি হয়েছে আরো একটা দেখবে যে একই অপরাধে আরেকজনের তেমন কিছুই হলো না সেটাও কিন্তু মানুষের কাছে শেষ কথাটি বললেন মোফাজুল করিম সেটা নিয়ে আমি জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে অলরেডি খালেদা জিয়ার আইনজীবী বলেছেন যে একই মামলা কিন্তু আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও অভিযুক্ত ছিলেন তিনি এই মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন কিন্তু খালেদা জিয়া তাহলে মামলাটি নাকি টেকেই না এটা তাদের বক্তব্য হ্যাঁ এটা যার যার বক্তব্য তো তুলে ধরবেন জনগণের কাছে তবে একটা জিনিস আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে আস্থা রাখতে হবে বিচার ব্যবস্থার এটা কোনো অবস্থাতেই যাতে এই বিশ্বাসটা বা আস্থাতে চির না ধরে এটা আমরা লক্ষ্য রাখবো এটা লক্ষ্য রাখতেই হবে যদি আমরা যদি বলি যে আমাদের এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে টানা পোড়ানোর মধ্যে শেষ আশ্রয়স্থল জনগণের জন্য দেশবাসীর জন্য রাষ্ট্রের জন্য শেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে বিচার বিভাগ এবং বিচার বিভাগের উপরে অবশ্যই আমাদের আস্থা আছে থাকতে হবে এখন দেখা যাক নিশ্চয়ই আদালতে তাদের বক্তব্য বিএনপি পেশ করবে সরকারের কাছে এসছে যে সমস্ত প্রমাণাদি এসছে এগুলো উপস্থিত করা হবে উভয় পক্ষকে শোনার পরে আদালত কি রায় দেন সেটা অবশ্যই আমরা দেখব আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় যেটাকে সাবজুডিস বলা হয় সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা এটা আদালত অবমাননার সময় হয়ে যায় অতএব আমরা আমি বা অজয়বাবু আমরা সরাসরি কোনো মন্তব্য করব আমরা শুধু আশা প্রকাশ করব আমরা শুধু আস্থা প্রকাশ করব যে সুষ্ঠু বিচার যেন হয় সুন্দরভাবে যেন ন্যায় বিচার হয় এখানে কে আসামি কে বাদী কে বিবাদী সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে যে সুবিচার হচ্ছে কি না এবং দিন শেষে জাতি একটা সুন্দর একটা সিদ্ধান্ত পেল কি না সুন্দর একটা ভার্ডিক্ট আসলো কি না আইনসম্মত সেটা অবশ্যই আদালতের রায়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে তবে এই মামলাটি অবশ্যই সরকার কোনো পক্ষ না এটি দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা তারা একটা পক্ষ আর বিবাদী পক্ষ তো আছেই দুজনে থাকবেন একটা বিরতি নিয়ে ফিরি আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় দর্শক নিটোল টাটা নির্বিত সংবাদ সম্প্রসারণে একটা বিরতি সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর আবার স্বাগত নিটোল টাটা নির্বিত সংবাদ সম্প্রসারণের সাথে আছেন সাবেক সচিব ও হাই কমিশনার মোফাজুল করিম এবং সিনিয়র সাংবাদিক অজয় দাসগুপ্ত দুজনকে আবারও স্বাগত জানাই অজয় দাসগুপ্ত মানে রমজানকে সামনে রেখে বাণিজ্য মন্ত্রী প্রায় প্রতিদিনই কথা বলছেন আজকে কথা বলেছেন পেঁয়াজ তেল এগুলো কোনো সমস্যা হবে না চিনির সমস্যা হবে না কিন্তু হুট করে বলে ফেলেছেন যে ছোলার সমস্যা হতে পারে ব্যাস সুযোগটা কি পেয়ে গেল ব্যবসায়ীরা কে বলবে আগে আপনি বলবেন আগে অজয় দাসগুপ্ত 
আমাদের মাননীয় সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং সাবেক সচিব হ্যাঁ তিনি তো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে যুক্ত ছিলেন তো বলবেন যাই হোক আমি বলি আর কি বাংলাদেশে আমরা তো অনেক সময় বলে না যে খাল কেটে কুমির ডেকে আনা আমরা কিন্তু সত্তরের দর্শকে স্বাধীনতার পরে একটা পর্যায়ে কিন্তু আমরা এই যে ব্যবসা বাণিজ্যে কোনো হস্তক্ষেপ করা চলবে না তারা রাষ্ট্রের কাজ শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই এইটা তো আমরা বলেছি এবং তার কিন্তু অনেক জায়গা আমাদেরকে খেসারত দিতে হচ্ছে আর তার সঙ্গে যেহেতু হস্তক্ষেপ করা যাবে না আপনি একটা খেয়াল করে দেখেন যে ট্রেড বডিগুলো এবিসিআই বলেন মেট্রোপলিটন চেম্বার বলেন ঢাকা চেম্বার বলেন বা জেলার জেলার চেম্বার বলেন এবং এদের শুধু কেন্দ্রীয় নেতা না মানে এবিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট না শুধু কারা এমনকি বোর্ড মেম্বার হবে বা অ্যাসোসিয়েশন আছে অনেকগুলো সবগুলো কিন্তু হয়ে গেছে যে যারা ব্যবসা করে ব্যবসায় নিয়ম থাকবে অনিয়ম সবই এগুলো থাকে রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা মানে মূল্য বেঁধে দেওয়া যাবে না বা ঋণ আশির দশকে যেমন রিগান থেচার তারা বা তাদের মাধ্যমে তাদের প্ররোচনায় বিশ্বব্যাংক তারা বলতো যে ঋণ নিবে দিয়া দিবা কি করবে কিভাবে খরচ করবে ঋণের অর্থ সেটা নিয়ে তোমার মাথা কামানোর দরকার নেই এই যে মানে বাণিজ্য মন্ত্রী এখন যে কথাগুলো বলছেন এইগুলো তো নতুন কিছু বলেন নাই আবার উনি বলছেন যে সব কিছু ঠিক থাকবে তিন মাস ধরে কিন্তু আপনি দেখেন এই যে চেম্বার গুলোর সঙ্গে ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন তেলের দাম নিয়ে ভোজ্য তেলের দাম নিয়ে চিনির দাম নিয়ে চালের দাম নিয়ে ভরা মরসুমে দেখা যাচ্ছে যে চালের দাম বাড়ছে এখন তিনি কি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি সেই স্বার্থটাকে বড় করে দেখছেন অসঙ্গতি এই জায়গাগুলো কিন্তু এই যে একটু আগে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম যে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হবে না সেটা তো নির্ধারণ করবে জনগণ এবং এই জনগণের আপনি বাণিজ্য মন্ত্রী আপনার নেতারাই কিন্তু এই এপিসিআই বলেন ঢাকা চেম্বার বলেন বা ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বলেন আওয়ামী লীগের নেতারাই কিন্তু সামনে রেখে বা এমনকি কারণ বাজার বলেন আপনি এই শ্যামপুর বাজার বলেন তাহলেও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না কেন এটা হচ্ছে বড় সমস্যা এটা হচ্ছে বড় কথা মোফাজুল করি আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে আপনি যখন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা বাণিজ্য সচিব আপনার মুখ থেকে একটা কথা বেরোলো কিন্তু সুযোগটা আমি নেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমাদের মধ্যে সেই নৈতিকতা বোধটুকু নেই হ্যাঁ এটা ঠিক এবং সেই জন্য এই ধরনের বক্তব্য দেওয়ার আগে এই ধরনের মন্তব্য করার আগে ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে করা উচিত কারণ যারা ব্যবসায়ী যারা মজুদদার তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে যে হ্যাঁ দেখো আমরা বাড়াবো কি এটা তো অমুক সাহেব অমুক স্যার অমুক মাননীয় তিনি অনেক হিসাব কিতাব করে তার কাছে অনেক রকমের তথ্য ইত্যাদি আছে তারপরে তিনি যেমন এই কথাটা বলেছেন একেবারে সত্য কথা বলেছেন প্রথম দাম তো বাড়বেই অথচ দেখা যাবে হয়তো দামটা বাড়িয়েছে তারা নানা রকমের গৃহবিসন্ধি করে নানান রকমের চাল চাল চালিয়ে এ সমস্ত সেই জন্য আমার মনে হয় ওই পর্যন্ত বলাটাই ঠিক ছিল না আশা করি আমরা বাড়বে না সব পণ্যই আমরা মোটামুটি আমাদের কাছে স্টকে আছে এবং রমজান মাস আমরা ভালোভাবে কাটাতে পারব এরকম আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বললে পরে আর যারা যাদের দুষ্কর্ম করার চিন্তা ভাবনা মাথায় আছে তারা আর আগাবেন না তারা বলবে যে না সরকার বলেছে বাড়াবে না তার মানে সরকার খুব মজবুত অবস্থায় আছে কিন্তু এখানে যদি বলা হয় ছোলার দাম বেড়ে যেতে পারে প্লাস ছোলার ব্যবসাতে এখন কালকে থেকে সবাই ঝুঁকে বলবে এবং ছোলার ব্যবসাটাই দেখা যাবে বেশ বাজার গরম করে তুলছে যাই হোক আমরা আশা করব যে সরকারের যে মূল দায়িত্ব সেটা হচ্ছে মনিটারিং করা বাজার মনিটর করা এই রমজান মাসে বা এখন যেটা মূল্যবৃদ্ধি দারুণভাবে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে চতুর্দিকে এমন কোনো আইটেম নাই সত্যি কথা বলতে গেলে পরে যেটার মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে না বা হয়নি সেখানে সরকারের উচিত হবে 
রোজা সামনে রেখে আর মাত্র তিন চার দিন বাকি আছে রমজান এই সময়টাতে সরকারের উচিত হবে খুব ভালোভাবে মনিটারিং করা এবং যারা মজুদ করবে যারা জনগণকে ভোগান্তির সৃষ্টি জনগণের ভোগান্তির সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে দৃষ্টান্তমূলক দুই একটা ব্যবস্থা নিন আমি প্রত্যেক আমার বক্তব্যের মধ্যে বলি দৃষ্টান্ত ইংরেজদের একটা কথা আছে এক্সাম্পল ইজ বেটার দেন প্রিসেপ্ট অর্থাৎ বয়ান থেকে ভালো ভালো কথা বলার চাইতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা অনেক ভালো একটু দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন মজুদদারিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে তাহলে দেখবেন বাজার ঠিক থাকবে এবং আপনাদের মনিটরিংটা মনিটরিংয়ের কোনো আলামত আমরা स्वागत ব্যাংক যেভাবে ধসে পড়ছে তাতে আমরা দু হাজার আটের বিশ্ব মন্দার আশঙ্কা করছি কিনা আমার মনে আছে দু হাজার সাত আট সালের দিকে সাতের শেষ দিকে যখন বারাক ওবামা ইলেকটেড হলেন আর কি আর দায়িত্ব তো নেন যা হয় আর কি বেশি জানুয়ারি নভেম্বর ইলেকশন পরের বছর বিশ্ব তখন এই বেশ কিছু বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানি তারা বেশ বিপদে পড়ল বিমান উৎপাদন কোম্পানি থেকে শুরু করে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন কোম্পানি তো তারা বারাক ওবামার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তো দেখা গেল যে ওরা সব প্রাইভেট জেটে কোম্পানির সিইও কোম্পানি নিজস্ব বিমানে আসলো দেখা করতে তো বারাক ওবামা তখন বলেছিলেন যে ওই পাবলিক যে ট্রান্সপোর্টে আসে ওই ট্রান্সপোর্টে আসো তারপরে সরকারের কাছে সুবিধা দাবি করো বেইল আউটের বাংলাদেশেও কিন্তু এটা প্রযোজ্য যে সাইবুর রহমান অর্থমন্ত্রী থাকা গেলে একটা কথা বারবার বলতেন যে এই খেলাপি প্রতিষ্ঠান দেখি খেলাপি ব্যক্তি তো দেখি না যার খেলাপি ঋণ দিয়ে পরিশোধ করে না নানা অজুহাত দিয়ে তাকে তো কোনো দুর্বল অবস্থানে আমরা দেখি না তার তো গাড়ি বাড়ি খরচ দেশ বিদেশ সফর সবই ঠিক আছে আর কি তো বাংলাদেশে এই যে আইএমএ এত কথা বলে আইএমএ বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএমএ বিশ্ব ব্যাংকে সারা দুনিয়ার প্রতিষ্ঠান বিশ্বের ব্যাংক সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটা চালায় কিন্তু এর প্রধান যিনি হবেন তাকে নিয়োগ দেয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আইএমএফ এর প্রধান কে হবে সেটা ঠিক করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলো এবং তারা ভাগ করে নিয়েছে যে আইএমএফ এর প্রধান হবে ইউরোপের কেউ এই জায়গাটা আইএমএফ এখন কি বলে যুক্তরাষ্ট্রের এই অর্থনৈতিক দুর্দশা নিয়ে আমাদের জন্য উদ্বেগের আছে আমেরিকায় মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়লে আমাদের কাপড় পোশাক কিনা কমিয়ে দেবে আমাদের বাণিজ্যের সমস্যা আমাদের মাছ কেনা কমিয়ে দেবে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যা হবে এটা হচ্ছে উদ্বেগের আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু গত এক বছর ধরে এই কথাটা বারবার বলছেন যে সামনে দুর্দিন আসছে এবং যেটাকে দায়ী করছেন তিনি কিন্তু এই কথাটাও বলছেন যে স্টপ নিষেধাজ্ঞা অবরোধ বন্ধ করো নিষেধাক বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা বন্ধ করো যুদ্ধ বন্ধ করো এখন এই যে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ হচ্ছে আর আমেরিকার অস্ত্র বিক্রি রমরমা অস্ত্র বিক্রি করলেই তো অর্থনীতি চলে না তার জন্য অর্থনীতি নানা দিক আছে তার ব্যাংকিং খাতা বড় ব্যাপার আমরা আশা করব ইউক্রেন রাশিয়া যে যুদ্ধের কারণে এই কথাটা বলছে সেইটা আমেরিকা অস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ না দেখে অর্থনীতির উৎপাদনশীল প্রকৃত উৎপাদনশীল খাতগুলো জনগণের স্বার্থের খাতগুলো দেখবে তাতে তারাও বাঁচবে আমাদের মতো দেশও বাঁচবে জি একদম পরিষ্কার মফসুল করিম তারা তো বিপদে পড়ছে মানে যুদ্ধ করতে গিয়েও বিপদে পড়ছে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বিপদে পড়ছে সেই বিপদটা আমাদের মতো ছোট দেশের জন্য তা আরও ভয়ঙ্কর সেই বোধটুকু কি এখনো নাই তাদের তাদের এই বোধ আছে কিনা জানি না কিন্তু আমাদের তো থাকতে হবে আমরা অবশ্যই এই যে হঠাৎ করে বিশ্ব পরিস্থিতির এরকম একটা একটা অস্বাভাবিক ইতিমতো অস্বাভাবিক একসঙ্গে এত বড় বড় ব্যাংক আমেরিকার মতো দেশে ধসে পড়ছে এটা অস্বাভাবিক সাংঘাতিক এবং এর যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সাইড ইফেক্ট এটার কি ভয়াবহ হতে পারে আমাদের জন্যে 
আমাদের মতো ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক দেশগুলোর জন্য এটা তো আমাদের বুঝতে হবে এবং বুঝে আমরা সেই মোতাবেক আমাদের ঘর আগে সামলাতে হবে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করি এটা আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যেই বলুন না কেন তাদেরও এখন একটু টর্নক নড়া উচিত যে এই যে ঘটনাবলি ঘটছে এটা শুধুমাত্র আমেরিকার অর্থনীতিকে এই যে ইয়ে করবে ধাক্কা দিবে তা নয় এটা সারা বিশ্বে এটার একটা প্রতিক্রিয়া অতএব একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ অর্থাৎ সার্বিক সর্বজনীন সার্বিক একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে এটার সমাধান করার দরকার রয়েছে যার জন্যে আমেরিকা বলুন ইউরোপ বলুন সবাই মিলে অতি জরুরি ভিত্তিতে পরিস্থিতি নিয়ে একটু আলাপ আলোচনা করা উচিত ঘনিষ্ঠভাবে ব্রাহ্মণ নিয়ে তা না হলে পরে যে মন্দার কথা আমরা গত কিছুদিন যাবৎ শুনে আসছি এটা অজয় দা একটু আগে বললেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার হুঁশিয়ার করছে সেই হুঁশিয়ারিতে মনে হচ্ছে আমরা যেন কান দিতে চাই না আমরা মনে করছি যে যা হওয়ার হবে এখন আজকের দিনটা পার করলে হয় আজকের দিন আমরা পার করে দিতে পারবো হয়তো কোনো রকম করে খেয়ে না খেয়ে কিন্তু কালকের দিনে তো আমরা মরেও যেতে পারি এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় সেই জন্য এগুলোর ব্যাপারে আমাদের যারা অর্থনীতিবিদ রয়েছেন আমাদের যে সমস্ত রাষ্ট্রনায়করা রয়েছেন তাদের উচিত বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখা তেমনি জাতিসংঘ বা আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তাদেরও উচিত হবে যে এই মন্দার পরিস্থিতি আসছে আসছে বাঘ আসি আছে বাঘ আসি আছে এরকম করা হচ্ছিল এখন বাঘ সত্যি ঘরের দরজার সামনে এসে গেছে আর তো বসে থাকার সময় নেই এটা উচিত এই যে সমস্ত আমাদের মহা শক্তিশালী যারা আছেন শুধু অস্ত্র বিচার ঠিক কথা বলেছেন বুঝে দা যে অস্ত্র বিক্রি করে তো আর পেটের ভাত বেশি দিন চলবে না চললে পরেও সেটা সার্বিক অর্থনীতিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে তার কোনো সুফল আসবে না যারা অর্থ অস্ত্র উৎপাদন করছেন এবং যারা সেই উৎপাদিত অস্ত্র যারা ক্রয় করছেন সেই রাশিয়া বা ইউক্রেন তাদের হয়তো ওই প্রতিক্রিয়া হবে কিন্তু আমরাও কেউ বাদ যাব না সব সাধারণ মানুষের সাধারণ মানুষ সারা বিশ্ব বিশেষ করে বিশ্বের মানুষ কারণ রাজনীতিবিদরা বলেন তারা মানুষের জন্য রাজনীতি করেন মানুষকে তো বিপদে আছে এই রাজনীতিতে অবশ্যই মানুষের জন্য হোক মানুষের কল্যাণের জন্য হোক দুজনকে অনেক ধন্যবাদ অজয় দাসগুপ্ত এবং ফজল করিম আজকে আমাদেকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল নিটোল টাটা টিভিতে আজকে সংবাদ সম্প্রসারণে ডিবিসির সঙ্গে থাকবেন